ريسبتي سنه اولى يس لا ما رسبت اولى لو سمحت عدت سنة انا عدت اولى ولا ما ارسب انا رسبت خامس السلام عليكم اهلا وسهلا معك عبد الله العلاوي في الف خطوه جديده اللي في كل حلقه نقابل فيها الضيف وياخذنا الكلام لقصص وتجارب ما لها اطار واحد الاكيد انه بكل حلقه راح تخرج منها بفكره مختلفه لحياتك اللي يعرف الدكتوره ساره يعرف اهتمامها الكبير بالتربيه لكن كيف تربيتها هي لابنائها وتعرف لما مع الوقت والتقدم بالعمر لما انا وانت نبدا نشعر بالفروقات بيننا وبين اهالينا بيني وبين والدي او والدتي هذا ترى شيء طبيعي في هذه الحلقه راح نبدا نفهم ليش هذا الشيء اصلا يصير وقبل لا ابدا هذه الحلقه بدعوك اذا كنت اب او ام او ابن او ابنه وساكن في الرياض فهذا المكان باذن الله تعالى راح يكون من الاماكن الجميله والتجارب المختلفه اللي ممكن تعيشها هو ما هو عبارة عن ملاهي يروحوا الآباء والأمهات يتفرجوا على أبنائهم وهم يلعبوا لا هو مركز ومكان ترفيهي يلعبوا فيه الآباء مع أبنائهم المدير مع موظفينه تجربة مختلفة للجميع هذا المركز هو مركز بوش أما الآن هي خطوة واحدة فقط بوصف هذه الحلقة راح تلاقي روابط لحسابات بوش موقعهم على جوجل ماب زورهم وابدأ اطلع كذا على هذه الأنشطة وإن شاء الله تزورهم على أرض الواقع قريبا واتمنى فعلا لك وقت سعيد انت ومن تحب فوش اما الان نبدا خطواتنا الاولى مع دكتوره ساره لا تذكرين عارفه دكتوره ساره يوم لما يكون اخصائي تغذيه ومتين او لما يكون مثلا طبيب جلديه ويسوي زراعه شعر هو نفسه اصلع م. طب كيف لما تكون اصلا دراستك وخبراتك واستشاراتك اللي تقدمها للناس هي كلها في مجال الطفل هذا الشيء يحطك تحت ضغط انك يوم تربي عيالك يس 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 تستحضرين كل ذي النظريات ولا كيف تتعامل معاه هنا وكيف تسوي هنا وشو نحطك تحت ضغط ايجابي ولا ولا احيانا نضغطك اكثر من ذلك الا في حياه في تربيتك مع اولادك الا بتمر ازمات لازم تمر ازمات هي اللحظات اللي يقول يا رب ايش اسوي يا رب ايش اسوي يا رب ايش اسوي استحضر كل اللي درسته ولا خلي الانفعالات اللي تطلع احيانا بتطلع الانفعالات اولا غالبا بتطلع انفعالات اولا اللي هي انسان البشر العادي لكن بعدين نغلط ونتراجع اهم شيء نتراجع ونتدارك مش غلط نغلط الغلط نستمر فيه من باب المكابره او عدم الرفض اني افهم وجهه نظرك كابن او ابنه وعدم التنازل انا انا من الحاجات اللي اقولها حاجه انا لسه متعلمتها الان من كم سنه الاخيره ثلاث اربع سنين الاخيره تعلمت انه عيالي عمره ما حيطلع نسخ مني وهذه كانت صدمه لي انا احسب بانه كل القناعات والمبادئ اللي عندي حاخذها واصبها فيهم انصدمت انه مش حيصير ومش حيصير ومش حيصير وان التغير لازم يجي مني اني اتقبلهم الى اي حد دكتور لاحظت هذا الاختلاف بينك وبين اولادك في الرؤيه والنظره في القناعات الشخصيه أنا ظنيت إني بربيهم على مبادئ خلاص بيتشربونها. نو no. جيل آخر وبعدين في مؤثرات خارجية. دكتورة سارة الملحوظ دائما في كلامك واللي دائما تعيديه إنك ضد الدلع. أوه ليش؟ ليش لا؟ <تصفيق> ما نحسك تدلع عيالك ما أعرف ليش. إطلاقا بقول لك على حاجة سبحان الله واحدة من الحاجات اللي المواقف المضحكة لازم لما يجي دلع عيالي لما كنت أشتغل مع مجموعة أحضان لما كنا نعمل مع الأطفال في دار الأيتام كانت بنتي صغيرة تروح معنا هي من ضمن الفريق وتصاد صديقة لكثير من البنيات داخل المجموعة هم عندهم فكرة عن البنات اللي عايشين وسط أسرهم أنهم مدلعين فكانت كان السؤال المتردد اللي على بنتي كثير واحدة بالذات سألتها أمك تدلعك قالت لا <تصفيق> عجبني الطريقة اللي أقول لا <تصفيق> ما في دلع فيه ما أبخل عليهم ماديا لدرجة التقتير لكن ما أفلتها في توازن وأيضا يعني مسكة العصا من الوسط هذه مهارة صعبة جدا إن أتقنتها فقد أتقنت شيء عظيم 
اما حكايه الدلع وش معنى الدلع؟ هو الافراط في الشيء واحنا لا افراط ولا تفريط ليش افرط في الصرف المادي في الـ 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 الاشباع العاطفي وش معنى اني ادلع توصل لدرجه انه الطفل يفقد الحدود وتوصل انه يتجاوز الادب مع امه وابوه والاب والام من باب الدلع ما يقدرون يقولون كلمه لا فيقول جيبيني ماي جيبي اقولها انت أنا لا انا كفايه انا هالمقطع هذا خلاص الطفل قاعد متركي عند التلفزيون ما جيبيني ماي اركض اركض وجيب له مويه ليه ليه ليش اسمح له يرفع صوته علي ماما جيبيني مويه خير ان شاء الله ايش قله الادب هذه انت تعرف المقطع بعد هذا المقطع انا صرت ارسل مقاطع تطهير اذان اللي هي المقاطع العاقله الى ما يوصل الدلع اذا الطفل وصل او الابن وصل الى انه ما يعرف قيمتك كاب وكام ويتجاوز حدوده معك احنا تعدينا العد ال لا اقصد الى اي يعني اليوم لو دلعت الطفل اليوم ايش متوقع تكون شخصيته مستقبلا؟ اوكي، ايش معنى الدلع؟ احنا نمسكها. آه ممكن لها اشكال والوان، من اشكالها الخطيره على الابن اني انا ممهدة له العالم. مم. ما في صعوبات، ما في تحديات، ما في انه يصير في مشاكل لانه ماما مهدة يسمونه ذا بولدوزر بيرنت اللي تشيل كل شيء عن طريقه. آه وفي ايضا الهليكوبتر بيرنت اللي فوق راسه اللي يساعدوني ويشتهوني في كل شيء. هذا الابن والابنه لم يواجهوا اي مشاكل ما يعرفون يحلوا مشكلات ما يعرفون يواجهون الصعاب والتحديات ما فيش لان حياتهم ميسره هذا كيف بكره بيطلع المجال للعمل هذا وظيفته جاهزه دراسته في القسم اللي يبيه في الجامعه اللي يبيه جاهزه كلش ممهد له ولا انصح تاخذ واحده منه <تصفيق> لا يتزوج لا يتزوج منها ولا تتزوج منها المدلع متعب كزوج وكزوجه وكاب كأم آه دكتوره انا جاء صراحه سؤال على بالي لاي درجه مقبول بالنسبه لك كمربيه انه ممكن مثلا تكون يكون الاختلاف بين الام والبنت لدرجه انه مثلا الام منقبه بس ما قدرت تقنع بنتها بالنقاب او الام محجبه بس البنت غير محجبه فهذه الاختلافات هي مقبوله تربويا ولا آه. الام فشلت فين تقنع بنتها بذلك خليني ارسم لك سيناريو افرض اني ام منقبه وبزيدك انا البس عبات راس وقفازات يعني ابى اروح لي الدرجه العليا من الستر وبنتي افرض انها مش بس ما حتتنقب ولا حتلبس عبات راس الا كمان فاسخته. اذا انا طبعا ما احكي عن نفسي انا احكي عن سيناريو. اذا انا حستخدم الشده في ان تكون مثلي انا خسرتها. ايش استفدت اني خسرتها؟ ايش استفدت؟ هي الان في يدها في هذا الزمن قنوات البعد عني غير اول وهذا يخيفني اليس من الافضل اني اسدد واقارب واحافظ على علاقتي فيها اهم شيء العلاقه فيها لعلها مع الوقت هي تنضج اكثر وتلتفت لامور انا وديبها ما راح ازرع قناعات وانا عنيفه قناعات ما تزرع بالعنف السلوك يزرع بالعنف سلوك غير مقتنع ما راح تتمسك فيه، ما اقدر امسك الخيزران على راسي واقول تنقبي، وحتلبسها لاني حجلدها. لكن هذا هو اللي نبيه مو هذا اللي نبيه. بس هذا دكتور المستوى من الاختلاف هو مستوى مقبول ولا بالعكس هو فشل الام انها ما قدرت تسويه فلا حاول انك لا إنت... تنسى المجتمع قاعد يربي معي، يعني مم. هذه الام بدل ما تروح تشطح تقول ابيها تتنقب ليتها تدرجت وقالت على الاقل الطرحه. تحجبي تحجبي اسهل على البنت تقبل الحجاب من انها ترف تتنقب وهي اصلا كارهه لهذا الشيء او غير مقتنعه خاصه زي ما قلت لك بنات هذا العصر غير عصرنا احنا احنا جيلي انا اللي هو جيل الطيبين كل المجتمع نسخه من بعض فكان مسلم به إذا وصلت مدري السن بتصلي، وإذا وصلت السن بتلبس عباية بتسوي مسلم ما في حكاية إنه 
انا عندي قناعه مختلفه الحين لا ربينا ابنائنا على ان يكون لهم فكر مستقل فتوقع مع هالفكر المستقل بيكون في ما يغاير مبادئك انت كمراه وهذا تحدي كبير وتجي على نفس السياق انه مثلا الاب غير مدخن وملتزم فجاه يطلع له ابنه خلاص قرر انه انه يسلك مثلا هذا اللي صار الطريق. في كثير من الاستشارات اللي تجيني الابن آه بعد عن اب ابوه وتربيه ابوه ولما مارس الاب عليه الجلد والعنف كي يستعيده الى صفه هرب يا كثر اللي قاعدين يهربون فبدال ما اطلع من بيتي ولا اطرده واقول انت من ابو ولدي يطلع بعدين اقعد ليالي وين ولدي وين ولدي طيب انت اللي طارده نتفاهم دكتوره ساره ما يمر عليك لقاء الا ويكون طار الاستاذ لولو البسام ضمن السياق تستاهل قصه مرت عليها 40 سنه لا تكبرني هالدرجه بس هي 40 سنه مرت عليها سنوات <تصفيق> سنوات من زمان من زمان صح من زمان <تصفيق> طيب ليش هذه القصه؟ ليش هذه المعلمه؟ معقول هي الوحيده فقط اللي كان لها تاثير في حياتك؟ هي الوحيده فقط اللي كانت محسنه؟ ليش؟ لانه الثقافه الثقافة المعلم او صورة المعلم في ذاك الوقت كان العنف هو الاساس هو المعهود هو اللي ماخوذ به هو اللي ممارس فلما تطلع واحدة انسانة تخاف الله وتتعامل بالاحسان وبالمعاملة الراقية اللي هي الاسلام نستغرب نستغرب هذه المعاملة الانسانية اللي المفروض الكل يتعامل بها اللي الحين معظم المعلمات يتعاملون بها في السبعينات ما كان هذا معهود كان الضرب هو المعهود وما حد اكلها اكثر مني. انا ما كنت شاطره وبالتالي كثير كان المسطره على اليد يوميا. اوه انت لا يعني البنات كانوا يضربون بالمسطره احنا ما, ما كان عندكم خيزرانات. مسطره توقع لا لا احنا يعني. مسطره لو سمحت. 38 سنه ما شافتها حتى اليوم. فانا تلك الطفله وهذه هي المعلمه لولو البسام. <تصفيق> كيف؟ دكتورة سارة العبد الكريم ممكن تكون لولو البسام لغيرها إنسانيتها تركت أثر والواحد طول السنوات الدراسة يسأل نفسه هي الصح ولا الاستثناء هو مفروض نكون كذا ولا هي حالة شادة مفروض نقلدها لما درست تربية تعلمنا أن الإنسانية هي الأساس المعلم وتبنى المهارات التخصصية فوقها لكن حكاية أنه ما مفروض ما كان مفروض تكون هي الاستثنائية في ذاك الزمن بس كانت فهي شدت في زمن لم يعرف بالإنسانية مع أنه هي الصح هي الأساس هي أصل المقومات المعلم الصح ولما درسناها كتخصص عرفنا أن المعلم الناجح تمثل فيها تبارك الرحمن فهي الكتب تمشي هي كتب تمشي فكان لازم ان ناخذها كانموذج ونمثل في انفسنا وندرس لغيرنا لو تحكيني قصص يوميه دكتوره عن انموذج الاستاذ لولو ايش كانت تسوي هي بسم الله عليها العقاب ما تعرفه ضرب ما تعرفه تعينك في التوصل الاجابه تقول اجابه يمين والسؤال يسار تستدرج الى ان تخليك تقول الاجابه الصح تخليك تحس بذاتك انك انت مش غلط انت بس ما كنت عارفه بس الحين عرفته فترفع الذات لدى الطفل هذه مو بسهله ما هي بسهله ابدا فالعمليه ما بسيطه انك تكون انسان ومعلم بس هي وجدت التوازن هذا دكتوره ساره هذه قصه حقيقيه واحنا نعد لحلقه البرنامج من ضمن اللي ساعدونا في الاعداد واحده من طالباتك فتقول انه اول ما شافت انه هذه الماده نزلت عند الدكتوره ساره العبد الكريم ايش تتوقع اول شيء جاء على بالها؟ حذفت <تصفيق> اتوقع ما كانت تقدر تحذف بكت <تصفيق> ليش الطالبات اول شيء هل هذا شيء شيء مالوف ما انت مستغرب انه طالبه تحذف لا هذه سمعتي في الجامعه أوه. ما يبون معاي لانه الدقه الشديده اللي نطلبها فيهم الاتقان اللي تبي تت تكتسب خبرة متعمقة في تخصصة ياخذون معنا اللي تبي الراحة ما ياخذون معنا وفي ناس سامعين غلط انها 
صارت عيدك الشغل 50 مره ياس عيدك اياه 100 مره مش 50 اعطيك فرصه تتقنين العمل ما همت الدرجه همنين العمل يتقن فهذا الشيء هم سمعوا تعيدك العمل ولا سمعوا لتتقني وتكتسبي خبره ف في في جانب تخويفي في الجامعه الطالبات كثير بيجيهم تخويفات بس ما بتوصلهم الصوره كامله لكن اللي سمعوا الصوره كامله هم اللي سجلوا عندي ونهايه الترم لسه عبكون يعني ولا ها لا اللي يا رب لك الحمد انا قلت لهم انتم داخلين علي بنظاره بلبسكم نظاره مختلفه في نهايه الترم وفعلا في نص الترم لبسوا النظاره صاروا يشوفون الامور بشكل مختلف الثقه بالنفس مرتفعه فاهمين تخصصهم زين غير اول ما دخلوا ف بعدين بصراحة شافوا جانب شخصية ما يطلع لهم في ال 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 الويب سايت اللي يسألون فيه عن الأساتذة اللي هم مثلا جانب الجانب الفكاهي هذه ما تطلع ولا يقدرون يشوفونها في الجامعة لأن بيني وبين طالباتي في قاعة مغلقة اللي برا الجدران ما يعرفون أنه داخل الجدران في كثير من الضحك كثير من اللعب وهذا اللي يخليهم برضو يستانسون لما يكونون في المحاضرة هذه سمعة غير معروفة عني داخل الجامعة طيب اجل الدكتوره برجع لجزء من بدايه قصتك. آه رسبتي سنه اولى؟ يس لا ما رسبت اولى لو سمحت عدت انا عدت اولى, أولى, أولى, أولى ما رسب انا رسبت خامس رسبت سنه خامس يس هذا التاخير فرق معك في شيء؟ ال- 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 لما عدت خامس وعدت اولى اذن انا متاخره الحين سنتين عن عمري انا قعدت فيه ناقمه في قلبي ست سنين اللي هي المتوسط الثانوي، ليش ليش ليش؟ الناس سبقوني، اللي من اسناني سبقوني وقاعده ناقمه. وبعدين سبحان الله واحسن تكروشين وخيرا لكم، ادركت حكمه الله لما دخلت الجامعه هي السنه اللي فتحت فيها رياض الاطفال لاول مره في المملكه. في جامعه الملك سعود كليه التربيه، اول مره، ولو كنت ماشيه الصح ما كنت اقدر اني ادخل رياض الاطفال. فسبحان الله كيف ربي يسوق مقاديرك وانا عاشقه لهذا التخصص، انا مش دخلت وعجبني، لا عاشقه. الحمد لله. وتخرجتي بمرتبه الشرف. تخرجت الحمد لله بمرتبه الشرف واشتغلنا معلمه وهذا برضه غير حياتي، يعني لو كنت لو في وقتها ما كانت السعود تاخذ معيدين للقسم واشتغلت معلمه وهذا الخبره في حد ذاتها برضه غيرت حياتي، يعني الحين لما نتكلم مع طالباتي ولا اتكلم مع الجمهور عن كيف تعامل الطفل ما جت من كتب انا فتحتها ونظري. نو no. انا كنت في الميدان انا انرفست انا انضربت انا تكسرت اشياء فوق راسي لما تواجهت واجهت المشاكل عرفت كيف احلها منظرين مش منظرين ان شاء الله 15 سنه في ارشاد الامهات والاباء yes. سمعت الكثير من المشاكل yes. ايش هي اكبر مشكله موجوده في حياه كل اب وكل ام تقولي هذا مشكله وترى هذه حلها على مدى 15 سنه ارشاد لقيت ما في بيت يخلو من العناد. أه سويت استفتاء سريع على الجمهور لقيت 67 مية من الامهات والاباء يشكو من العناد. العناد جذوره المربي وليس الطفل، يحسبون انه مولود عنيد تقول طالع طالعنا على عمانه، لا يا حبيبتي ما طلعوا على عمانه، طالع منك انت ترضخين لطلباته بعد ما يصرخ ويصيح ويعترض. لما انت قلتي لا ما في حلوى قبل الاغداء كان لك نظر تربوي وجهه نظر تربويه انه الحين ما حاعطيك غدا بس لما بكى 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 فجاه طلع الكتكات طيب ما كان طالع من الاول ليش تخليني يبكي عشان يحصل على ما يريد وهو غلط البكاء وغلط الكتكات قبل الغداء لو كنت ثبتي وقلتي له انا عارف انك تبغى حلاو الحلاو بعد الغداء وثبتي ثبتي ثبتي ما كنتي في الوضع اللي انت فيه، ودائما اول ما يقولون لي انا ولدي عنيد قلت انت ترضخين احيانا احيانا ولا دائما واحد اعتاد ان كلمه لا تبعتك هذه ما لها قيمه انا اقدر اغير رايها بالصراخ وزعاق واللي يمكن لو دخلت رفزه رفزتين تجي. اخيرا وليس اخرا من الذي يستطيع ان يربي ابنائه بشكل جيد؟ لو حديكي سيناريوهين شخص عانى من عنف اسري عاش في ظروف عائليه ليست جيده مم. وشخص عاش في ظروف بيئيه ممتازه وعائله متفهمه. المخرجات في الاخير هل اللي نقصوا الشيء هذا ولا هل اللي عاش التجربه الجيده؟ مين ممكن ياثر على عياله بشكل افضل وتكون تربيته اقوى؟ شفت ناجحين هنا وشفت ناجحين هنا وشفت فاشلين هنا وشفت فاشلين هنا. 
ما قدر احكم ما قدر احكم هو المساله هو عنف اللي عشت فيه ايش غير فيك هل قلت لنفسك لن اعيش اطفالي نفس الشيء والتربيه اللي انت تربيتها فيها تربيه سويه هل انت نشات انسان سوي وبالتالي مقتنع ان كل الطرق هذه صح يعني احنا وش عانينا منه جيلنا اللي هو جيل جيل الطيبين تربينا على الحزم احنا ماشيين زي الالف اهلنا ما تعبوا واجد معنا احنا ماشيين زي الالف كانوا حازمين صحيح العاطفه عندهم متدنيه حبتين لكن كانوا حازمين فاحنا نظرنا ان ان هذا جفاف او اللي انضربوا اللي انضربوا منهم اغدقوا على اولادهم العنايه والاهتمام اوفر ما عاد صار في تربيه خلوهم على كيفهم لاني ما ابي اضربه زي ذاك طيب انت لا تضربه بس ربي حط حدود ضع ضوابط في حياتك لا فلتوا اللي معنفين بعضهم فلتوا واللي كانوا تربيتهم عاديه وحازمه انا بالنسبه لي انا امي كانت انموذج قدامي للحزم انا لو افتح الكتب ما يعلمني الحزم امي شفت فيها الحزم تعرف تحزم كلمتها ما تنزل الارض وبدون ما تصرخ بدون ما تزعل بس تقول الشيء ما حد يحاجها فتعلمت منها يعني ايش حزم فالحمد لله هي ترى تربيتها في جميع ابنائها وجميع احفادها احنا اخذنا الطريقه حقت ماما طبقناها على عيالها فالحمد لله وارجع اقول لك كل شيء فيه ناجح وفاشل عظيم عظيم الله يعطيك الصحه والعافيه يا دكتوره ساره وانت نموذج ناجح والله الله يسعدك ما عليك مسؤول الشخصيه اللي تستطيع ان تمكن وتوجه وترشد وتساعد الامهات والاباء الله يقوي الله يقدرنا الله يقدرنا آه لو في بس قضيه واحده تقول انا مستعده اقضي باقي اقضي باقي حياتي وخبرتي في مجال التربيه في هذه القضيه ايش حتكون؟ التوعيه الوالديه خليك عن رياض اطفال رياض اطفال الحمد لله فيه جنود باهرين ومبدعين مش حيضيع في يدهم تربية الوالدية هو ميدان في تعطش لمن يرشد الوالدين هذا اللي ودي أتفرغ له وقبل ما تنتهي هذه الحلقة اسمح لي خلال أقل من دقيقة أدعوك للاستفادة من تطبيق الكتب الصوتية اللي في كل حلقة نبدأ نذكر أصدقائنا أنهم يستفيدوا من هذا التطبيق تطبيق ستوريتل واللي واحدة من مزايا اللي ما سبق أنه قلت لك عليها هي ميزة تحديد الهدف أنه تقول والله أنا خلال التسعين يوم ابغى انهي كتابين، فبالتالي كل كتاب صوتي تبدا تسمعه يبدا يضيف لك في هدفك، فتشوف قديش تقدمك في هذا الهدف. انا بالنسبه لي اشوف ان القراءه هي تجربه وعاده مفيده وممتعه في نفس الوقت. فلا تحط نفسك تحت ضغط انك انت لازم تنهي وانت لازم تبدا يكون في عندك هدف لازم توصل له من عدد معين من الكتب والقراءات اللي لازم التزم فيها، لكن تحتاج هذا الشيء في البدايه حتى يبدا يحطك على المسار. وبعدها خلاص هي تصير واحده من عاداتك اللي انت اصلا قاعد تراكمها واللي قاعد تزيد مع الوقت بدون ما تشعر فيها فادعوك للاستفاده من تطبيق ستوري تيل وكذلك ادعوك للاستماع لكتاب لانك الله اذا ودك يعني بنصيحه من الكتب اللي انا اقترحها عليك فكتاب لانك الله واحده من الكتب المميزه صراحه وكذلك موجوده على تطبيق ستوري تيل بشكل صوتي وبين وبينك هذا الكتاب سبق واقترحناه في واحده من حلقات الف خطوه الموسم الثالث لو انت متابع الف خطوه فاكتب لنا اسم الحلقة اللي اقترحنا فيها كتاب لأنك الله أتمنى فعلا لك استماع ممتع وأتمنى فعلا أن هذه الحلقة كانت ممتعة بالنسبة لك اشترك في القناة حتى ترافقنا في خطواتنا القادمة ولو تحب تسمع لهذه الحلقة بشكل صوتي فهي موجودة كذلك على كل منصات البودكاست ألقاك دوما وأبدا على خير وإلى خير وفي خير في أمان الكريم السلام عليكم <تصفيق>